Mon ami est journaliste au quotidien depuis octobre 2000. On a été embauché après avoir été formé au sein du journal. Euh, donc il fait bah, 23 ans qu'il travaille là-bas maintenant. Alors on a eu un, nous avons eu un plan social il y a deux ans et demi, euh, avec euh, le départ d'une vingtaine de journalistes. Euh, mais là maintenant, c'est une euh, procédure de liquidation session, on appelle. Euh, donc, euh, il cherche des repreneurs. Euh, là, il a eu trois mois pour que des repreneurs y déposent d'autres offres. Il a eu un seul dépôt que l'administrateur judiciaire n'a pas retenu. Et maintenant, ce que nous attend, c'est que euh, le tribunal y prononce à ici une prolongation de l'activité pendant trois mois que va permettre de relancer des appels d'offres et donc de refaire euh, revenir des repreneurs. Le but, c'est qu'il y en a des repreneurs qui reprennent ce journal-là et qui laissent pas y tomber pour euh, reprendre les restes. Euh, il y a une seule offre qui a été déposée par un groupe euh, en France, un groupe national, euh, le groupe euh, Média Capital, porté par euh, M. Henri euh, Nidam. Et euh, l'offre n'a pas été, donc, comme euh, il disait, n'a pas été euh, retenue par l'administrateur judiciaire, qui, qui l'a jugé qu'il y avait des problèmes de légalité dans l'offre et des points qui posaient problème. La demande euh, à celui qui la dépose l'offre de retravailler son offre euh, l'a pas été fait suffisamment ou l'a pas été fait puisque l'administrateur judiciaire n'a pas retenu cette offre et donc n'a pas déposé devant le tribunal. Donc officiellement, on n'a point de repreneur du tout. Et donc là, nous rendons une période de trois mois. Euh, grâce euh, à la subvention de la région qui permet de soutenir l'activité pendant trois mois et donc de relancer un appel d'offres pour trouver des repreneurs. Ben pour nous, c'est extrêmement important d'être ici aujourd'hui puisque le tribunal de commerce va statuer aujourd'hui sur éventuellement une liquidation totale du quotidien. Euh, et donc ça, pour nous, c'est absolument inacceptable. Et c'est pour ça qu'on est venu apporter notre soutien et notamment à tous les salariés du, du quotidien. Parce que sur le plan social, il y a un volet social très important. Si on additionne les journalistes, les salariés, les imprimeurs, on a plus de 150 emplois qui sont menacés aujourd'hui de disparition immédiate. Donc 150 familles qui vont se retrouver dans une grande difficulté euh, financière et sociale. Et puis le deuxième point, bien sûr, c'est la question et l'enjeu du pluralisme euh, de la presse. Euh, on voit un peu tout et n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux, et des fake news et des informations qui sont complètement euh, erronées, de la provocation, et donc euh, on doit faire confiance, en tout cas à nous, à la CGTA, on a confiance en la presse écrite, parce que c'est euh, un organe de presse qui relate exactement qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur demande, ce qu'ils observent, ce qu'ils voient dans la réalité. Euh, on travaille beaucoup, nous, euh, à travers des communiqués de presse ou des conférences de presse, ce qui nous permet, à travers cette presse écrite, de diffuser nos informations, nos revendications, euh, nos appels à la mobilisation éventuellement, et ça, euh, on n'a jamais eu de problème, et ça a toujours été très très bien fait, notamment par euh, le quotidien. Donc on a besoin d'eux pour euh, communiquer avec la population réunionnaise. Euh, moi, je travaille à la rédaction depuis euh, 2004, donc euh, j'ai moins de, de 20 ans. Euh, je m'occupe euh, surtout des, de tout ce qui est administratif et planning des journalistes. Donc, euh, quand on a appris qu'on était en liquidation session, ce fut un choc. Hein. Moi, j'étais en vacances, j'apprends ça que je suis en vacances, donc c'était un peu compliqué euh, de gérer ça à distance. Donc, de retour, on va dire, à, à, à la réunion, bon, bah, je me suis mis tout de suite dans le bas. Hein. Donc, euh, on a fait des réunions, on a, euh, voilà, on a lancé des actions, il faut essayer de, de, de maintenir le, le journal en vie et pour qu'il puisse vivre, en fait, hein, continuer à vivre. Après, c'est vrai que chez nous, on a de longues carrières, hein, ce qui prouve que dans notre entreprise, euh, on va dire, les, les salariés sont plus ou moins bien traités, et ce serait par la direction, par les représentants, surtout bien représentés. Donc, euh, est-ce qu'ils ont déjà postulé ailleurs Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le faire Certainement, si jamais, ben, ils ne sont pas repris. Et donc, ben, tout dépendra de, de la suite et du repreneur. Moi, j'ai connu la création du quotidien en 1976, ok 
Donc, euh, ça a été euh, une liberté, une bouffée d'oxygène pour la presse à La Réunion, parce qu'à cette époque, à La Réunion, on n'avait qu'une seule presse, c'était le journal de l'île de La Réunion. Et euh, puis, il y avait témoignages, mais qui n'étaient pas aussi grandioses que ça, tu vois. Donc. Et donc, l'arrivée du quotidien, ça a permis à tous les lecteurs, après, d'avoir un deuxième journal pour pouvoir être mieux informés. Et aussi, si on veut parler d'éducation, l'éducation, c'est éduquer et c'est aussi informer. Et donc, ça passe par la presse en même temps. Et donc, on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'un pays, qu'un département, comme la Réunion aujourd'hui, peut se retrouver du jour au lendemain ben, sans pouvoir d'information, sans presse, ok Sans quotidien, sans le gire, sans rien, ben, on se dit que là, il y a un sérieux problème. Donc, on ne peut pas rester bras croisés et toute la Réunion doit pouvoir se mobiliser pour soutenir nos deux organes de presse que nous avons à la Réunion, parce que il y a le mérite, justement, euh, de, de, de pouvoir faire continuer à vivre ces journaux, ces journaux. d'autant plus qu'il y a aussi des familles qui sont menacées par perte d'emploi, okay, mais d'autant plus qu'en même temps, il faut se dire que le numérique, le numérisme, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le numérisme. Pas tout le monde. Si on prend les, euh, personnes, les personnes âgées, les personnes âgées sont toujours attachées à leur journal parce qu'ils ne maîtrisent pas l'Internet. Et ça, c'est normal. L'outil Internet est tout, tout fraîchement arrivé. Donc, ils ont besoin de regarder les articles, regarder les avis de décès, regarder aussi bien ben, le TRC, tout ça et tout, mais ben, ils achètent leur journal. Donc, on ne peut pas priver... Euh, ces 100 000 personnes âgées à La Réunion bah, de, de leur journal. Donc il faut la presse à La Réunion, il nous faut aussi le, euh, faire vivre les moyens de presse, le quotidien et le jeu à La Réunion.